ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேஏ பேசுகிறேன் ஈரானில் தூக்கிலிட்டு கொல்லப்பட்ட இருபது வயது யூதன் இவர் இந்தியரா என்ற கேள்விகள் எழும்ப ஆரம்பித்துள்ளது இஸ்ரேலில் தொடர்ந்து நடக்கும் கைதுகள் இஸ்ரேலுக்கு வந்துள்ள அமெரிக்காவின் பி ஃபிஃப்டி டூ பாம்பர்ஸ் ஆனாலும் ஈரான் பயப்படுவதாக இல்லை எனவும் இஸ்ரேலை ஈரான் இதுவரை போர்க்களத்தில் பயன்படுத்தாத ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தி மிகவும் நுணுக்கமான அதே நேரத்தில் மிகவும் அபாயமான ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தி தாக்கப் போவதாக ஈரான் அறிவித்துள்ளது ஏற்கனவே இரண்டு மூன்று அமெரிக்க பாம்பர் விமானங்கள் இஸ்ரேலுக்கு வந்திருந்தது ஆனால் இன்று மாலையில் எஃப் சிக்ஸ்டீன் போர் விமானங்களின் பலத்த பாதுகாப்புடன் அமெரிக்காவின் பி பிப்டி டூ பாம்பர்ஸ் இஸ்ரேல் வந்து சேர்ந்திருப்பது இந்த போரின் அடுத்த கட்ட நகர்வை காட்டுகிறது நல்லா யோசிங்க ஏற்கனவே அமெரிக்காவின் அதிகமான எஃப் சிக்ஸ்டீன் போர் விமானங்கள் இருக்கு அமெரிக்காவின் எஃப் வருவதிலிருந்து தெளிவாக தெரிகிறது அமெரிக்காவுக்கு மிடில் ஈஸ்டில் வரப்போகிற மிகப்பெரிய போர் பற்றி கண்டிப்பாக தெரிந்துவிட்டது ஆனால் அது மட்டும் கிடையாது அமெரிக்காவின் போர் நிலைப்பாடு டிஃபென்சிவில் இருந்து அஃபென்சிவாக மாறிவிட்டது அப்படின்னு தெளிவாக தெரியுது எப்படின்னு பாருங்க ஏற்கனவே இஸ்ரேலுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள் எல்லாமே ஈரான் இஸ்ரேலை தாக்கினால் இஸ்ரேலை பாதுகாக்கும் விதத்தில் அந்த ஆயுதங்கள் எல்லாமே கொண்டு வரப்பட்டது தாட் போன்ற ஏவுகணை பாதுகாப்பு அமைப்புகள் போர் விமானங்கள் கூட அமெரிக்காவின் போர் விமானங்கள் கூட ஈரானின் சர்ஃபேஸ் டு சர்ஃபேஸ் ஏவுகணைகளை அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலின் மிக சக்தி வாய்ந்த போர் விமானங்கள் பயன்படுத்தி அதாவது அந்த விமானங்களில் இருக்கக்கூடிய ஏர் டு சர்ஃபேஸ் ஏவுகணைகள் பயன்படுத்தி ஆகாயத்தின் மேல் இருந்து கொண்டே இந்த ஏவுகணைகளை லாக் செய்து தாக்கி அழிக்க முடியும் எனவே அந்த போர் விமானங்களை கூட ஈரானின் தாக்குதலில் இருந்து இஸ்ரேலை பாதுகாக்க என்று சொல்லலாம் அதற்காகத்தான் கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணலாம் ஆனால் அமெரிக்காவின் பி பிப்டி டூ பாம்பர்ஸ் விமானம் வந்திருப்பது கண்டிப்பாக தற்காப்புக்கு மட்டும் கிடையாது தற்பாதுகாப்புக்கு மட்டும் கிடையாது என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த போரை அடுத்த நிலைக்கு அடுத்த மிகப்பெரிய ஆபத்தான ஒரு ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு செல்ல அமெரிக்கா திட்டம் போட்டுவிட்டது இதற்கு காரணம் இஸ்ரேல் அவர்கள் அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் திட்டம் போட்டுவிட்டார்கள் என்று சொல்வதை விட மிகப்பெரிய ஒரு அபாயமான போருக்கு தயாராகிவிட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்படின்னா உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஈரானின் சுப்ரீம் லீடர் கமீனி இஸ்ரேல் அக்டோபர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி செய்த தாக்குதலுக்கு இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு மிக சக்தி வாய்ந்த ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி மிக கொடூரமான ஒரு நுணுக்கமான தாக்குதலை செய்ய இருப்பதாக தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார் அந்த நாட்டின் பிரசிடென்டும் தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாரு அந்த நாட்டின் வெளியுறவு அமைச்சரும் தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கார் எனவே அந்த தாக்குதல் அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்தான தாக்குதல் நடக்குமானால் அமெரிக்கா அதனை மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக கண்டிப்பாக பயன்படுத்தும் எனக்கு என்னவோ இந்த போரின் எல்லா நகர்வுகளுமே அமெரிக்கா ஏற்கனவே செய்திருந்த ஒவ்வொரு திட்டங்களின் அப்படியே அவர்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரியே நகருது நடக்குதுன்னு தோணுது ஈரான் தாக்கியது ஆனால் இஸ்ரேல் ஈரானின் அணு ஆயுத தளங்களையும் ஈரானின் ஆயுள் கிணறுகளையும் தாக்க தயாரானது ஆனால் அமெரிக்கா தடுத்தது அந்த நேரத்தில் இஸ்ரேல் இன்னும் கூட ஹெசபல்லா ஈராக் ஹமாஸ் சிரியா மற்றும் ஹவுதி போன்ற பயங்கரவாதிகளின் தாக்குதலையும் சமாளித்துக் கொண்டே இருந்தது ஆனால் கடந்த இரண்டு வாரங்களில் அந்த சிச்சுவேஷன் பெரிய அளவில் மாறிவிட்டது ஹெசபல்லாவின் அதிகமான ஆயுத சக்தியை இஸ்ரேல் அழித்து விட்டது எனவே இனிமேல் இஸ்ரேல் தயாராக வேண்டியது ஈரானை எதிர்கொள்ள மட்டும்தான் அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் தான் ஈரான் இன்னொரு தாக்குதலை செய்வோம் என்று சொல்லுது எனவே அமெரிக்கா ஈரானிடம் சொல்லுது இனியும் நீங்கள் இஸ்ரேலை தாக்கினால் எங்களால் இஸ்ரேலை தடுக்க முடியாது என்றும் அப்படியானால் இஸ்ரேல் ஈரானுக்குள் எந்த இலக்குகளையும் தாக்கலாம் தாக்க முடியும் அப்படின்னு அமெரிக்கா ஈரானிடம் ஒரு மிக முக்கியமான மூன்றாம் நபர் வழியாக சொல்லிவிட்டது அது ப்ரூவ்டு ரிப்போர்ட் அப்படியானால் ஈரான் பயந்து விடுமா என்று கேட்டால் ஆமா ஈரான் கண்டிப்பாக பயப்படும் ஆனால் பயந்து விட்டோமோ என்று காட்டிக்கொள்ள கூடாது என்ற ஒரே ஒரு காரணத்திற்காக சரியான புரிதல் சரியான திட்டம் எதுவுமே இல்லாமல் பிரெயின் ஓவர் பிரான் என்ற தியரியின் அடிப்படையில் 
ஈரான் தாக்குதலை நடத்தும் ஆனால் இந்த முறை அமெரிக்கா உடனடியாக இந்த பாம்பர் விமானங்களை பயன்படுத்தி ஈரானின் அணு ஆயுத தளங்களை அளிக்கும் ஏனென்றால் ஈரானின் அக்ரஷன் மற்றும் இந்த பிரெயின் ஓவர் பிராண்ட் மென்டாலிட்டி ஏற்கனவே அமெரிக்காவுக்கு நன்கு தெரியும் ஆனால் தற்போது அது இஸ்ரேலுக்கு மிகவும் ஆபத்தான ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டது எனவே இன்னும் ஈரானை அப்படியே விட்டால் சரியாகாது என்பதை உணர்ந்து விட்டது அமெரிக்கா அது மட்டுமல்ல அக்டோபர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இஸ்ரேல் தாக்குதல் செய்யும் போதே இந்த சூழல் வரும் என்று அமெரிக்காவுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் இஸ்ரேலுக்கும் தெரியும் அது தற்போது நடந்து விட்டது எனவே இது அமெரிக்காவுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு ஒன்ஸ் அ லைஃப் டைம் சான்ஸ் இஸ்ரேலும் இதற்குத்தான் ஆசைப்பட்டது அமெரிக்காவை எப்படியாவது ஈரானுக்கு எதிரான ஒரு பெரிய நீண்ட போரில் இழுத்துவிட வேண்டும் என்று இஸ்ரேல் ஆசைப்பட்டது அது நடந்து விட்டது அந்த தருணம் தற்போது வந்துவிட்டது இனிமேல் ஈரானின் கடைசி நேர மனமாற்றம் வந்தால் மட்டுமே அமெரிக்காவின் பாம்பர் விமானங்களில் இருந்து ஈரானை காப்பாற்ற முடியுமே தவிர ஈரான் இஸ்ரேல் மீதான இன்னொரு தாக்குதலை செய்தால் அமெரிக்கா கண்டிப்பாக இஸ்ரேலை காரணம் காட்டி மிக விரைவாக நகர்ந்து இஸ்ரேலோடு இஸ்ரேலாக இணைந்து ஈரானின் பல ஆண்டு கால கனவாக்கிய ஈரானின் அணு ஆயுதங்களை கண்டிப்பாக அழிக்கும் இதுதான் நடக்கும் நீங்க பொறுத்திருந்து பாருங்க ஆனா இப்ப இதை சுற்றி அதிகமான சிக்கல்கள் இருக்கு ஈரானில் இன்று இருபது வயது யூதன் தூக்கிலிட்டு கொல்லப்பட்டுள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் ஈரானுக்குள் இருந்த இரண்டு லட்சம் யூதர்களில் இன்று கமீனி ஆட்சிக்கு பிறகு கமீனி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதிலிருந்து இன்று வரை மீதம் இருப்பது வெறும் ஒன்பதாயிரம் யூதர்கள் இரண்டு லட்சம் பேர் எங்க நைன் தௌசண்ட் எங்க சொல்லுங்க இன்று ஈரானில் இருப்பது வெறும் நைன் தௌசண்ட் யூதர்கள் அதில் ஒருவன் தான் இந்த அர்வின் நசானியல் இவரது தாயின் பெயர் சோனியா சதாத்தி இவர்களுடைய பெயரையும் முக சாயலையும் பார்க்கும்போது இவர்களுக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஏதாவது தொடர்புகள் இருக்குமோ என்பது என்னுடைய யூகமாக மட்டும் இருக்கு ஒரு ஜிம்ல ஒர்க் அவுட் செய்து கொண்டிருந்த இந்த இளைஞன் இவன் ஒரு யூதன் என்ற காரணத்தால் இவனை கத்தியால் குத்த வந்த ஒரு ஈரான் சிட்டிசன் இவன் அவனோடு சண்டை போட்டு தற்காப்புக்கு அவனுடைய கத்தியை அவனது கையில் இருந்து பறித்து அவனை குத்தி உடனடியாக அவனை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று காப்பாற்றிய யூதனுக்கு இன்று மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டு விட்டது நீ பாருங்க ஈரான் சட்டத்தில் ஒரு இஸ்லாமியனை இன்னொரு மதத்தார் தாக்க முயற்சி செய்தால் அது கொலை குற்றம் உடனடியாக அவனுக்கு மரண தண்டனை ஆனால் ஈரானில் ஒரு இஸ்லாமியன் இன்னொரு மதத்தாரை கொலை செய்தாலும் அது கொலை குற்றம் கிடையாது அவனுக்கு மன்னிப்பு கண்டிப்பாக உண்டு இப்ப தெரியுதா பிரெயின் ஓவர் பிராண்ட் என்ன கொடுமையான என்ன முட்டாள்தனமான சட்டங்கள் தெரியுதா இதைத்தான் நான் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் இஸ்ரேலிலும் அதிகமான குழப்பங்கள் நடக்கு இஸ்ரேலுக்குள்ளேயே அதிகமான கைதுகள் செய்யப்படுகிறது உள்நாட்டு குழப்பங்கள் வந்துவிடுமோ அப்படின்னு மிகப்பெரிய சந்தேகங்கள் ஏற்படுது இந்த ஹாஸ்டேஜ் உடைய சொந்தக்காரர்களும் மிகப்பெரிய குழப்பங்களை ஏற்படுத்தும் சூழ்நிலை வந்துவிட்டது இன்னைக்கு இஸ்ரேலின் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆபீஸ்க்கு உள்ளாடியே இருந்த ஐந்தாவது நபரை இன்னைக்கு அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஏன்னா இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டரின் அலுவலகத்துக்கு உள்ளாடி இருந்த ஃபைல்ஸ் வந்து லீக் ஆயிருக்கு போர் சம்பந்தப்பட்ட மிக முக்கியமான விவரங்கள் வந்து கசிந்த காரணத்தினாலதான் இந்த ஹாஸ்டேஜ் டீல் நடக்கல அதாவது இஸ்ரேல் ஆபீஸ்க்கு உள்ளாடி இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆபீஸ்க்கு உள்ளாடி இருந்த ஃபைல்ஸ் லீக் ஆகுதுன்னா இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் மற்றும் இஸ்ரேல் ராணுவத்தின் திட்டங்கள் அதுல இந்த இந்த கேப்ஸ் இருக்கு இது இது நடக்கும் போது நம்ம ஹாஸ்டேஜ் டீல் பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு இருந்த ஃபைல்ஸ் லீக் ஆன காரணத்தினாலதான் சின்வர் போன்றவர்கள் கத்தார் நாடு போன்றவர்கள் இந்த ஹாஸ்டேஜ் டீலையே கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க தள்ளி போட்டிருக்கிறாங்க ஏன்னா இஸ்ரேலுடைய ஒவ்வொரு நகர்வும் இந்த லீக் பண்ண காரணத்தினால அவர்களுக்கு தெரிய வந்தது எதிரிக்கு தெரிய வந்தது ஈரான் போன்றவர்களுக்கு தெரிய வந்தது உடனே ஹாஸ்டேஜஸ் விட வேண்டாம் நமக்கு இப்படி இப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் அப்படின்னு இந்த இன்டர் லீக் ஆன காரணத்தினால தான் அவங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் இப்ப தொடர்ந்து வெளியாகிக்கிட்டே இருக்கு இன்னைக்கு ஐந்தாவது நபரை இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டரோட நத்தன்யாகுவோட அவருடைய ஆபீஸ்ல வேலை செய்த ஐந்தாவது நபரை அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அமெரிக்கா சொல்லுது ஈரானியன் அமெரிக்கன் இந்த யூதன் மாதிரியே இந்த அர்வின் கொல்லப்பட்டான் பாத்தீங்களா அதே மாதிரியே அமெரிக்காவில் இருந்து ஈரான்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சில நபர்களையும் ஈரான் பிடிச்சு வச்சிருக்கு அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா போன வாரம் ஒரு ஜெர்மன் ஜேர்னலிஸ்ட் தூக்கிலிடப்பட்டார் எங்க ஈரான்ல உடனடியாக ஜெர்மனி நாடு வந்து அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அம்பாசிடர்ஸ் 
ஒவ்வொரு ஜெர்மன் குடிமக்களையும் அந்த நாட்டை விட்டு உடனடியாக வெளியேறுங்க இனிமேல் அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு சட்டம் போட்டது ஈரானியன் அத்தாரிட்டிஸ் இன்னைக்கு ஒரு பெண்ணை வந்து நேற்று காலையில் அரெஸ்ட் பண்ணாங்க இன்னைக்கு அந்த பெண்ணை காணும் அந்த பெண் தூக்கிலிடப்பட்டிருப்பாளோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் வந்திருக்கு தன்னுடைய அரசுக்கு எதிராக தன்னுடைய ஈரான் நாட்டின் ரெஜீமுக்கு எதிராக சிம்பிள் கம்யூனிக்கு எதிராக ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் அந்த பொண்ணு பண்ணாப்பில் தன்னுடைய உடைகளை கழட்டி விட்டு தன்னுடைய உள்ளாடைகளோடு ஒரு பெரிய ப்ரொட்டஸ்ட் ஏன்னா பெண்கள் முகத்தை காட்டக்கூடாது தலையை காட்டிடக்கூடாது தன்னுடைய கால் விரல்களை காட்டிடக்கூடாது உடனடியாக அவர்களுக்கு மரண தண்டனை இப்படிப்பட்ட ஒரு அநியாயத்தை எதிர்த்து ஒரு பெண் சாலையோரங்களில் பஸ் ஸ்டாண்ட் மற்றவங்க அதிகமான பேர் நடக்கக்கூடிய இடங்களில் மிகப்பெரிய ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் எப்படிப்பட்ட ப்ரொட்டஸ்ட் மேலாடிகளை கலட்டி விட்டு இரண்டு உள்ளாடைகளோடு மட்டும் மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் நேற்று ஈவினிங் அரெஸ்ட் பண்ணது இன்னைக்கு அந்த பொண்ணை காணும் கண்டிப்பாக ஷி ஹாஸ் பீன் எக்ஸிக்யூட்டட் அவளை வந்து தூக்கிலிட்டு கொன்னாச்சு அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் வருது இதுதான் ஈரான் நம்ம ஈரானை பற்றி பேசுனா நம்ம இஸ்ரேலை ஆதரிக்கிறோம்ங்கிற பேச்சு ஈரானுடைய உண்மையான முகத்தோலை கிழிக்கணும் அப்படின்னு உண்மைகளை இந்த ஊடகங்கள் வழியாக கொண்டு வந்தோம்னா ஈரானை ஆதரிக்கக்கூடிய அடிப்படைவாதிகள் ஏதாவது பேசுவாங்க இஸ்ரேல் இன்னைக்கு ஐநா சபைக்கு சொல்லியிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் இந்த அன்ரா இந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் அந்த ஹியூமானிட்டேரியன் உதவிகளை செய்யக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது இனிமேல் இஸ்ரேலில் செல்லுபடி ஆகாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் இந்த நாட்டுக்கு உதவி செய்யலாம் அப்படின்னு அந்த அமைப்பை நாங்கள் தான் அலோவ் பண்ணோம் நாங்கள் தான் ரெகக்னைஸ் பண்ணோம் இனிமேல் அந்த நாட்டு இனிமேல் அந்த அமைப்பு எங்கள் நாட்டில் ரெகக்னைஸ் பண்ணப்படாது எங்கள் நாட்டில் தேவையில்லை அப்படின்னு ஐநா சபைக்கு அஃபிஷியலாக இன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு இன்னைக்கு மொசாட் அமைப்பின் ஸ்பை சீஃப் தலைவர் வந்து இன்னைக்கு ரிப்போர்ட் சொல்லியிருக்கிறாரு ஹாஸ்டேஜ் டீல் பெரும்பாலும் நடக்காது அந்த டீல் நடக்கிறதுக்கு மிக குறைந்த வாய்ப்பு தான் இருக்கு நான் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹமாஸ் கிட்ட யாருமே கிடையாது அவன் சின்மரை கொல்லும் முன்னாடியே அதிகமான ஹாஸ்டேஜஸ்ஸை கொண்டுட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தப்புறதுக்கு வேற வழி இல்லை இஸ்ரேல் சிக்கல் இப்படி தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால நம்ம அதிகமான இந்திய செய்திகளை கவர் பண்ணல கேனடாக்காரன் ரொம்ப கேவலமாக செயல்படுறான் போன வாரத்துக்கு முந்தின வாரம் நம்ம கேனடா இந்தியா பிரச்சனை பற்றி ஒரு வீடியோ பதிவு பண்ணியிருந்தோம் அதை தெளிவாக நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கோம் ஹிஸ்டாரிக்கலாக என்னென்ன நடந்திருக்கு கேனடா ஏன் இப்படி செய்யுது அப்படின்னு ஒரு வீடியோ பதிவு பண்ணியிருந்தோம் இன்னைக்கு காலையில் கூட அதிகமான இந்து கோயில்கள் வந்து கேனடாவில் தாக்கப்பட்டிருக்கு கேனடா கவர்மெண்ட் வந்து நம்ம நாட்டுடைய ஒரு மினிஸ்டரை லிங்க் பண்ணி அந்த நாட்டில் நடக்கக்கூடிய எல்லா தீவிரவாத செயல்களுக்கும் எல்லா வயலன்ஸுக்கும் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மினிஸ்டர் தான் காரணம் அப்படின்னு லிங்க் பண்ண காரணத்தினால இந்தியாவில் உள்ள எல்லா அமைச்சர்களும் இந்தியாவின் மொத்த அதிகாரமுமே கேனடாவை ரொம்ப சீரியஸாக கண்டம் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்க்ளூடிங் பிரைம் மினிஸ்டர் உடனடியாக அங்கே அதிகமான வன்முறை என்னது அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்தியர்களை தாக்குறது கோயில்களை உடைக்கிறது இந்த ட்ரூடோ இருக்கிறான் பார்த்தீங்களா ஜஸ்டின் ட்ரூடோ ஹீஸ் அ வெரி டேஞ்சரஸ் காய் ஹீஸ் அ ஃபிக்கல் மைண்டட் காய் நான் உண்மையாக சொல்கிறேன் ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படிங்கிற பேரில் ஹீ இஸ் நாட் அட் ஆல் அ மெச்சூர்ட் பர்சன் ஒரு நாட்டின் பிரதமர் அப்படிங்கிற ஒரு நாகரிகம் கூட அந்த ட்ரூடோவுக்கு கிடையவே கிடையாது தற்போது கேனடாவில் இந்தியர்களுக்கு செய்யப்படும் எல்லா அநியாயமுமே இந்த ட்ரூடோ நேரடியாக செய்யக்கூடிய அநியாயங்கள் அவனுக்கு வந்து பத்துல ஒருத்தர் கூட கேனடாவில் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவை மதிக்கல பிடிக்கல அப்படின்னு மிகப்பெரிய ஒரு சர்வே வந்திருக்கு அவனுடைய சக்சஸ் அவனுடைய அப்ரூவல் ரேட்டிங் வந்து அல்மோஸ்ட் ஜீரோ நூறு கேனடா குடிமக்களை நீங்கள் கூப்பிட்டு உங்களுக்கு ஜஸ்டின் ட்ரூடோவை பிடிக்குமான்னு கேட்டால் நூற்றுல ரெண்டு பேர் அல்லது மூணு பேர் தான் எஸ் வி லைக் ஹீம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் தற்போது வெளிவந்திருக்கக்கூடிய சர்வே இதை எப்படியாவது காப்பாற்றி கொள்ளணும் இதை எப்படியாவது இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்திற்காக கேனடாவில் இருக்கக்கூடிய இந்திய குடிமக்களை கொடுமைப்படுத்தி அங்கே இருக்கக்கூடிய சீக்கியர்களை சந்தோஷப்படுத்தணும் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஓட்டு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஓட்டாவது நமக்கு கிடைக்காதா அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக கேனடா குடிமக்கள் கிட்ட இவன் அப்படி விளையாட முடியாது ஸோ இந்தியாவிலேருந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய சீக்கியர்கள் அந்த ஓட்டுக்காக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மற்ற மக்கள் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா சீக்கியர்கள் அல்லாத மக்கள் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்கள கொடுமைப்படுத்துறது அடிக்கிறது உதைக்கிறது கைது செய்கிறது இந்து மத கோயில்களை உடைக்கிறது இல்லாமல் ஆக்கிறது கிறிஸ்தவ கோயில்களை உடைக்கிறது இல்லாமல் ஆக்கிறது இது எல்லாமே
நேற்று நம்ம வீடியோ காமன்லேயே ஒருத்தர் கேட்டிருக்கிறாரு பாலஸ்தீனிய மக்களை இப்படி கொள்வது காசா மக்களை இப்படி கொள்வது அநியாயம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறாரு தோஸ் ஆர் கான்செப்ட் ஸ்டார்ட் பை லுனட்டிக்ஸ் நம்மளை அழிக்க நம்ம நாட்டின் பாதுகாப்பு தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த இறையாண்மை டாலரன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம நாட்டு மக்களோட பாதுகாப்புக்கு பிறகு தான் இதை நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத இந்த ஜஸ்டின் டூடோ என்ன பண்ணலாம் இந்த கம்யூனி மாதிரியான ஆட்களை என்ன பண்ணலாம் நத்தன் யாகு மாதிரி இஸ்ரேல் மாதிரி இஸ்ரேலின் ஐடிஎஃப் மாதிரி நம்ம முயற்சிகளையும் நம்ம நடவடிக்கைகளையும் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆஸ் அண்ட் வீடியோ இட்ஸ் பை மை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யுவர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் யுவர் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கோங்க மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் தேங்க்யூ